শেখ এবার যে বিষয়টি আপনার কাছ থেকে আমি জানতে চাইব অত্যন্ত কি বলবো সবচেয়ে আলোচিত একটি বিষয় বিশেষ করে রমাদান এলে আমরা প্রতি বছরই দেখি বিশেষ করে ভাইদের মধ্যে এই আলোচনাটা সবচেয়ে বেশি হয় যে তারা অবিন নামাজ আমরা বিশ রাকাত পড়ব নাকি আট রাকাত পড়ব এই বিষয়ে যদি একটু বিস্তারিত আলোচনা করতেন এবং নিশ্চয় বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে আসলে আপনার কাছ থেকে একটু দিক নির্দেশনা চাইব এই বিষয়ে প্লিজ প্রথমত রামাদান শুরু হওয়ার অর্থ হল আমাদের ভাতৃত্ব আমাদের ঐক্য আমাদের এবাদতে স্পৃহা এবং আমাদের আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা বৃদ্ধি পাবে এটাই আমরা প্রত্যাশা করি রামাদান আসার অর্থ নয় যে আমাদের সমাজে বিতর্ক বেড়ে যাবে রমাদান আসার অর্থ এই নয় যে আমরা আরো বেশি কাদা ছোট ছোট দিয়ে লিপ্ত হব এই কাজগুলো থেকে আমাদের বিরত থাকা দরকার বিশেষ করে সামাজিক মাধ্যম সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে এই বিতর্কগুলো আরো বেশি আরো বেশি পেট্রোল পাচ্ছে উস্কানি হয়ে যাচ্ছে এগুলোকে উস্কে দেয়া হচ্ছে যার কারণে অনেকেই এবাদত থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে এই জাতীয় অহেতুক বিতর্কতে নিজেদেরকে লিপ্ত করছে আমরা এখানে কয়েকটা বিষয়ে উল্লেখ করতে চাই এক নম্বর হলো যে রাতের বেলায় যে সালা আদায় করা হয় বিশেষ নামাজ এটাকেই বলা হয় তারাবে তারাবি শব্দের অর্থ হলো বিশ্রাম যে সালাটি ধীরে ধীরে আদায় করা হয় সেটাকে বলা হয় তারাবে যেখানে কোনো তাড়াহুড়ো নেই সাবাই গ্রাম খুব ধীরে সুস্থে তারা সালা আদায় করতেন আল্লাহ নবী এই ব্যাপারে কি বলেছেন আমাদেরকে হজরত আবু হরাইনার বর্ণিত বোখারি মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে মন যে ব্যক্তি রমাদানের রাতের বেলায় আল্লাহর উপর ইমান নিয়ে এবং আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাওয়ার প্রত্যাশায় যারা রাতের বেলায় দাঁড়িয়ে ইবাদত করবে সালা আদায় করবে আল্লাহ তালা তাদের সকল গুনাকে মাফ করে দেবেন এই হাদিসটাতে আল্লাহ নবী বলেন নাই কত রাখা বলেছেন রমাদান রাতের বেলায় যারা জাগ্রত থেকে দাঁড়িয়ে আল্লাহর ইবাদত করবে তাহলে যত বেশি করা যায় তত বেশি সব পাওয়া যাবে এরকম একটা ইঙ্গিত হাদিসের মধ্যে আছে তবে আল্লাহ নবী কত রাখা তাদের করেছেন যেহেতু আমরা জানি যে তারাবি নামাজ আল্লাহ নবী প্রকাশ্যে আদায় করেননি রাতের বেলায় রমাদানে একদিন দুই দিন এবং তিন দিন তিনি নামাজ আদায় করেছেন বাইরে অনেকেই তার পিছনে এসে একটা দা করেছে প্রথম দিন মানুষ তেমন জানেনি অল্প মানুষ ছিল দ্বিতীয় দিন আরো কিছু বেশি মানুষ হয়ে গেল তৃতীয় দিন মসজিদ ভর্তি হয়ে গেল যে আল্লাহ নবী সবাইকে নিয়ে মাছ আদায় করবে তারপরের দিন লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল কিন্তু আল্লাহ নবী বের হচ্ছে না সকলে গলা খাঁকড়ে দিচ্ছিল মানে আমরা এসে গেছি একটু জানান দিচ্ছি জানান দিচ্ছিল কিন্তু আল্লাহ নবী বের হয়নি পরের দিন আল্লাহ নবী বলছে তোমরা এসেছিলে তোমরা বুঝাতে চেষ্টা করেছো তোমরা এসেছো আমি আসিনি এই জন্য যে এই সালাহটি আল্লাহর কাছে প্রিয় হয়ে গেলে আল্লাহ হয়তো ফরজ করে দিতে পারে না আর সারাদিন রোজা রেখে রাতের বেলায় ফরজ যদি আবার রাতের বেলায় দীর্ঘক্ষণ সালা আদায় করা হয় এটা উম্মার জন্য কষ্ট হবে এই জন্য আমি আসিনি তবে হজরত আবু বকর এবং হজরত অমর রদি আল্লাহ তালানু তাদের প্রথম দিকে তারও এইভাবে প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ভাবে সালাটি আদায় করতেন হজরত অমর রদি আল্লাহ তালানু যখন দেখলেন মসজিদে এই কোনে কিছু এই কোনে কিছু এই কোনে কিছু বিচ্ছিন্ন ভাবে তারা সালা আদায় করছেন তখনই হজরত অমর রদি আল্লাহ তালা চিন্তা করলেন যে তাদের সবাইকে একজন ইমামের অধীন করে দেয়া হোক এবং হজরত ওবাই ইবনে কাব রদি আল্লাহ তালানুকে একজন ইমাম হিসেবে নিয়োগ করেছেন এবং তারা অনেকক্ষণ ধীরে সুস্থে তেলাওয়াত করতেন এমনকি কখনো কখনো একশো আয়াত তেলাওয়াত করতেন এক রাখাতে যারা বয়স্ক সাহাবি ছিল তারা লাঠির উপর ভর দিয়ে কষ্ট করে দাঁড়িয়ে সালা আদায় করতেন তাহলে তারা ধীরে সুস্থে নামাজ আদায় করেছেন এবং ইমাম বুখারিও এই কথা বর্ণনা করেছেন হজরত অমর রদি আল্লাহ তালানু যে ওবাই ইবনে কাবকে তারা বি ইমামত করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি বিশ রাখাত আদায় করেছেন আর সেখান থেকে ওই বিশ রাখাতের প্র্যাকটিসটি এখনো হারামাইনি রয়ে গেছে যদিও অনেকের আলোচনা হলো যে আল্লাহ নবী আট রাখাত নামাজ আদায় করেছেন তিন রাখাত ভিতির পড়েছেন কারণ বুখারিয়ার একটি হাদিস হজরত আয়সা রদি আল্লাহ তালা বর্ণনা করেছেন যে রমাদান এবং রমাদানের বাইরে আল্লাহ নবী এগারো রাখাত রাতের বেলায় নামাজ পড়তে হচ্ছে এগারো রাখাত কিভাবে হিসাব করা হয় আট রাখাত এবং তিন রাখাত ভিতর এই হিসেবে অনেকে বলেন যে আট রাখাত কিন্তু আমরা যদি দেখি যে এটা আসলে অনেকটাই তাহাজ্যদের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যাই হোক বিশ রাখাত নামাজটা এটা কমনলি প্র্যাকটিস হচ্ছে বিশেষত হারামাইন হারামাইনে হজরত অমর রদি আল্লাহ তালা যুগ থেকে চলে আসছে কাজে এই জাতীয় বিতর্কের মধ্যে নিজে থেকে লিপ্ত করা উচিত নয় অনেক বছর যদি আপনি দেখবেন যে আট রাখাতের পর লোকজন বেরিয়ে গেল 
বেরিয়ে রাস্তা রাস্তা কথা বলছে ঘুরছে তার চেয়ে তো এটাই ভালো হতো ঘোরাঘুরি করার চেয়ে যে মসজিদে আরো কিছু সালা আদায় করার সুযোগ হতো এটাতেই বরকত হতো কাজে এই বিতর্ক থেকে নিজেদেরকে আমরা দূরে রাখব বরং যে প্র্যাকটিসটি খোলাফায় আর আসি দিন যুগ থেকে হয়ে আসছে সেটার উপর আমল করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি থ্যাংক ইউ সো মাচ সো বিউটিফুলি এক্সপ্লেন এবং একটা বিষয় আমি আপনার সাথে আপনি যে কথাটা বলছেন সেটা একো করতে চাই সেটা হলো যে তারাও বি তো মূল কথাটা হচ্ছে ধীরে সুস্থে সুন্দর করে এই ব্যাপারটা করা যেটা আমাদের সমাজে আনফর্চুনেটলি উল্টোটা হচ্ছে এবং একই সাথে আপনি যে কথাটি শুরু করেছিলেন যে এই আলোচনাটা এই বিতর্কটা আসলে অহেতুক এই আলোচনার জন্য আমরা না যাই Thank you so much again for beautifully explaining this. Dhanabha. Ashikurbo, I'm sure by this, I'll be able to do this. Inshallah, I'll be able to do this. Inshallah, I'll be able to do this. Inshallah.